لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آلي الكرام وعصر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءكم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذي كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و... <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يف... بما كانوا يفسدون dan ingatlah kepada mereka ingatkanlah mereka yakni orang-orang musyrikin tentang hari kami bangkitkan <coughs> Daripada tiap umat Seorang saksi Tidak diizinkan bagi orang kafir memberi sebarang alasan Dan mereka pula tidak diminta memohon keredaan Allah Ta'ala Mana ditutup jalan Dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman Yang ini dengan kekufurannya Kezalim yang paling besar mengufur, Mengkufurkan Allah Ta'ala Ketika dia melihat azab, maka tidak akan diringankan azab itu daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempoh. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu. <tuh> iaitu daripada patung dan berhala mereka. Yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala. Lalu mereka berkata, Wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu. Yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang dipuja itu menolak dawaan mereka dengan berkata, Sesungguhnya kamu adalah berdusta. Ha, Macam-macam tak mengaku. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dan hilang lenyaplah dari mereka yang musyrik itu Apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu-sekutu Allah Orang-orang yang kafir dan menghalangi diri serta orang lain Daripada jalan Allah Ta'ala Kami tambahi kepada mereka azab seksa di samping azab yang menimpa mereka Disebabkan membuat kerosakan Tafsirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan keadaan orang-orang musyrik di akhirat kelak, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan daripada setiap umat seorang saksi, ialah ialah Nabi mereka sendiri, yang akan memberikan penyaksian tentang apa yang mereka lakukan di dunia dan bagaimana mereka menerima risalah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh para nabi. Kepada mereka dan bagaimana mereka memperlakukan Nabi mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu Taala tidak memberikan kesempatan dan keizinan untuk mereka mengumumkan keuzuran mereka itu. Kesesatan yang diada-adakan oleh mereka. Mananya 
kesilapan mereka tentang menyemutuhkan Tuhan tidak ada lagi keampunan di sana. Arti kata dalam arti kata yang lain mereka diazab secara kekal dan keazaban mereka semakin meningkat dari masa ke semasa. Dan apabila orang-orang kafir dan musyrik kafir lapasnya umum. Ada bentuk kafir, ada bentuk mensyirikkan Tuhan. Ya, dalam bentuk mengambil ya, ia dipanggil kafir dikatakan ya, menyembah akan ausan berhala-berhala. Ya. Atau dalam bentuk kafir menolak kerasulan pun kafir juga. Kononnya beriman dengan Allah tapi Rasulullah dia tak terima. Ha, itu pun kafir juga. Ya, kafir ni mana ambil kalimah kafara yakfuru kufran. Ya, orang yang ingkar apa yang ada di dalam tuntutan Allah Subhanahu taala mereka menolak. Allah Taala suruh mentauhidkan mereka tasyrik, mereka menyemutukan dengan makhluk. Allah Taala suruh terima nabi diutus mereka tolak, mereka buat ya. Ha, mana berbagai-bagai alasan menolak putusan Allah Taala. Semua termasuk dalam al-kufur. Walhasil al-kufar millatun wahidah. Al-kufar kafir-kafir macam-macam sebutan ada, Buddha ada, Hindu ada, Wasani ada, eh, Mulhid macam-macam. Walhasil ya ialah satu saja mana. Ya, al-kufar millatun wahidah ialah agama yang satu. Apa agama yang satu? Kufur dengan Tuhan. Tempat dia pun sama besok Kekal dalam neraka selama-lama Dan apabila orang-orang kafir dan musyrik itu Telah menyaksikan azab Maka tidaklah diringankan azab itu bagi mereka Dia tengok neraka pun azab besar Dan tidak dihentikan walaupun sesaat ha, Bayangkan tak berhenti Setiap saat mereka diazab Itu dahsyat Allah Kemudian Allah SWT juga tidak akan memberi penangguhan kepada mereka. Bahkan akan segera ditimpakan azab itu. Tanpa melalui perhitungan. Ya, tak ada nak kira-kira apa lagi nak kira. <tuh> Sebab mereka dah habis. Orang nak kira amal ni banyak. Ataupun dosa ni banyak. Sebab mereka ni amal dikira. Amal dia diterima. Sekarang dia amal semua tak terima. Nak kira apa lagi dah. Sebab tapak untuk menerima amalan diterima ialah akidatun sahiha. Mana akidah yang betul. Sedangkan mereka, akidah mereka batilah. Akidah mereka tak terpakai sebab mereka melakukan syik. syik habis tutup buku. Senang kira-kira pergi lempau dalam. <tuh> Jadi mana ada yang masuk syurga biar dihisap. Neraka pun ada biar dihisap. Tanpa kira-kira tempat. Ya, Orang beriman ni ada yang yang hebat-hebat. Di kalangan para rasul, para nabi, para sahabat, mati syahid. Itu semua mereka yang masuk tanpa hisap. Ke, masuk ke mana? Ke syurga. Ada yang dihisap. Ke neraka ada juga yang dihisap. Bila amal dia sikit. Tapi dia masih beriman. Dia azab dulu. Ada orang kapi nak kira apa lagi? <laughs> Memang tak ada amal. Sebab amalan dia sudah tak, di, tak dikira, tak terpakai. Mana tidak ada tapak dia. <tuh> Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Kahfi Ayat 53 Wara'al mujrimunan nara fazannu Fazannu annahum waqi'uha Walam yajidu anha masrifa Dan orang-orang yang berdosa Itu mana gulungan mujrimin Tetap akan melihat neraka Dan maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya Sebab apa? Sebab mereka kata dunia Diberi pesanan untuk berjaga mereka tidak berjaga. Ha, ataupun mereka menolak terus mana ada hidup-hidup selepas mati. Hidup hanya sekali. Habis itu. Ha. Dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Ini ayat semua tuan dah cerita kan? Sebelum berlaku lagi cerita ni dah dipaparkan. Sepatutnya mereka dah ambil pengajaran. Ha. Tapi walaupun hasil hakikat pula. Semua itu daripada penentuan Tuhan. Dia beriman dengan kurni Tuhan dia tak beriman pun Allah Taala ha, makna tetapkan dengan ada sebab-sebab yang munasabah dia. Dan ini di antaranya kedegilan mereka dan sumpah. Kemudian Allah Subhanahu taala berfirman di akhirat kelak. Iaitu kepada orang-orang miskin tu akan menunjuk kepada penyembahan mereka dan berkata Ya Tuhan kami itulah sekutu-sekutu kami. Ya, dia maknanya ha, menyatakan. So. 
Ha, inilah dulu kami sembah dia. Ha, tujuan apa kau ni nak mengelak? Nak berapa ringan azab tadi. Sana mengaku ke tak mengaku ke tak payah lagi dah. Habis jawab dia. Bukan tempat untuk menyesal, bukan tempat untuk beramal. Ya, sana hanya semata-mata yaumul jaza, tempat menerima balasan saja. Ya, baik-baiklah buruk-buruklah mana. Ada amal adalah tak ada itulah dia maknanya. Maka di sinilah tempat dia untuk kita beramal, memperbetulkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamat di sana. Ya Tuhan kami itulah sekutu-sekutu kami yang kami sembah dan persekutukan dengan engkau. Lalu sekutu-sekutu itu mereka itu yang mereka tunjuk itu mengengkari dan menolak kenyataan orang musyrik itu dengan berkata sungguhnya kamu ada pendusta. Dah dia bercakap macam itu. Ha ni maknanya tuan duk gambarkan betapa ngerinya mereka menerima azab masing-masing nak melepaskan diri. Ya. Kami tidak pernah menyuruh kamu menyembah kami itu maksud dia. Ha, dia kata kami sembah dia dulu dia berkata tak ada mana tuan. Kami tak pernah suruh pun dia sembah kami. Ha, masing-masing berdalih. Kan apabila nak kena hukum ni masing-masing kalau boleh nak ha, nak buat rayuan apa sana bukan tempat rayuan ni kita. Bagi orang-orang kafir tak ada rayuan mungkin tu. Negara dah siap untuk mereka tuan. Maka hilanglah harapan Ya, mereka untuk memperolehi pertolongan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia Tuhan-Tuhan mana benda yang diaku dianggap Tuhan Bukan Tuhan, Tuhan sebenarnya satu ya Ia Allah Ta'ala Sehingga bagi mereka tidak ada jalan melainkan menyerah diri Dan menyatakan kepatuhannya kepada Allah Ta'ala Di sini baru dia nak nyatakan kepatuhan nah, Tak pakai dah Di sana bukan tempat amal ada amal dan ada bentuk dalaman, etikat, akidah atau bentuk amalan luar. Nak buat ibadah apa bukan tempat dia. Tempat dia sekarang di sinilah sementara. Pinjaman umur sementara maknanya. Ya. Allah. Semua ayat-ayat yang menunjukkan apa? Besarnya. Ancaman Allah Ta'ala didedahkan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat supaya mereka beringat. Cerita dah siap. Kan? Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Maryam lah. Wattakhazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain daripada ta'ala. Batu-batu yang dipahat, kayu diukit. Ya? Sebagai Tuhan. Mana sebagai anggapan sebagai Tuhan padahal itu bukan Tuhan nah, itu anggapan mereka supaya apa benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengar pengaruh kepada mereka mereka mengharap pada pada makhluk bukan pada Tuhan tidak sekali-kali Tuhan kata kan tak tidak nah. bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengengkari perbuatan mereka menyembah ini. mana mereka engkar bahawa mereka tak suruh pun sembah akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka setelah mereka dihina disumbat ke dalam azab neraka yang maha dahsyat. Hmm. Dalam ayat lain tu cerita apa? Istabarra alladhina tumiu wa ra'aul azab wa taqatta'at bihumul asbab. Ketiga, istabarra alladhina tumiu. Berlepas dirilah orang yang diikut, pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua, taiko-taiko yang bawa benda tak betul ya, ha, Membawa pahaman tak betul Ajaran tak betul Menolak Islam Pengikut-pengikut dia besok ha, nak ikut. Dia berlepas diri Siapa suruh kau ikut dia? <laughs> ya, Siapa suruh kau ikut aku Kau lah punya pasal dulu Ajak aku dia Tak ada lah kau ikut aku apa <laughs> Masing-masing bertengkar Melepaskan diri ya, Dua-dua dikumban ke dalam neraka tu, Ya yang mengikut Dan yang diikut hmm, Tapi yang sedap dia tu apa dia pakai bercekak Maksudnya saya tak mengaku Eh hey, mana dia Aku tak suruh Mereka ikut aku ha, Ini tak suruh Kau kempen aku itu. Ha, dia berasak orang ramai <laughs> Ya ha, Untuk ahli-ahli sesat Dolalah ha, Yang mana mereka di luar dunia Mengempen orang Supaya mengikut jalan yang tak betul Yang bercanggah Maka ketika di akhirat Mereka nampak saja 
ya azab yang sangat dahsyat mereka dah gerun masing-masing nak melepaskan akan di akan diri itulah kehinaan mereka dua-dua tak lepas Allah dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain daripada Allah Taala sebagai tuhan yang mereka anggap supaya benda-benda itu memberi mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberikan kemuliaan dan pengaruh kepada mereka tidak sekali-kali mana kala tidak sekali-kali bahkan benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kinaan kepada mereka Kemudian Allah SWT berfirman lagi yang maksudnya orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah Taala ada kerja orang kafir ya jalan Tuhan disekat ah ha, iyalah tu tak kira apa nama dia kerana apa kekafiran mereka dan ke atas seksaan yang harus mereka terima kerana perbuatan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Demikianlah apa yang mereka patut menerimanya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya saddu an sabilillah. Sama ada orang tu kafir atau nyata ataupun kafir yang dipanggil kafir munafik. Dalam surah Quran ada satu khas surah munafik itu. Apa di antara sifat besar orang munafik dalam surah munafikun? Ya terfasadu an sabilin. Nah, mereka menyekat orang dari jalan Allah. Orang nak mengamalkan Islam, dia tukang sekat, dia tukang sakat, dia tukang usik, dia tukang kata, dia tukang perni. Oh, macam-macam. Itu semua akan dihumban ke dalam neraka, masuk asfali darkim dan nani. Masuk neraka paling bawah. Dia paling dahsyat tempat, paling panah, paling bawah. Kehinaan mereka. <coughs> Allah. قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. dan ingat dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan Tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari gulungan mereka sendiri dan kami datangkan <coughs> kami datangkan mu ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ya terhadap mereka ini ia adalah umat dan kami turunkan kepadamu itu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap suatu dan menjadi hidayat petunjuk serta membawa rahmat yang menggembirakan bagi orang-orang yang Islam. Tafsirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hambanya, iaitulah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah akan hari di mana kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi ke atas mereka daripada siapa? Daripada kalangan mereka sendiri. Bukan daripada kalangan orang lain tidak. Bangsa mereka seketurunan. Ya? Bukan daripada makhluk lain jin ke apa tidak. Daripada manusia. Ha. Daripada kalangan mereka sendiri. Kemudian kami datangkan engkau. Ya telah Rasulullah SAW. Untuk menjadi saksi ke atas seluruh umat manusia. Ya, sebagai keistimewaan dan kemuliaan serta kedudukan yang tinggi untuk kamu yakni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berikan kepadamu ya di atas semua rasul-rasul. Jadi kemuliaan Nabi dia menjadi apa? Sayyidul Mursalin. Penghulu kepada segala mursalin. Mana mereka yang diutus menjadi rasul, bukan sekadar rasul tapi menjadi penghulu. Sebab itu Nabi menyatakan anna sayyidu waladi Adam wala fakhar aku penghulu anak adam ha, rasul anak adam semua pun tapi wala fakhar aku tidak berbangga-bangga itu sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian kami telah menurunkan kepadamu al-Quran Allah Subhanahu taala selanjutnya berfirman yang mengandungi penerangan dan penjelasan tentang segala sesuatu Wanazalna alaika alkitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. 
Kami turunkan Al-Quran kepada kamu Ya Muhammad SAW Sifat Quran itu apa? Tibyanan likulli syai'in Memberikan penjelasan, penyelesaian dan semua masalah Sama ada masalah individu, keluarga, masyarakat, negara, dunia, akhirat Semua siap Sebab kalau kita ambil Quran Urum awal dan akhir kita cantum Dia bunyi apa? Cukup lengkap Bak dengan sin Bas Bismillah Dengan sin Ya Anas Surah Anas Minal jinnati wa nas Bila kita cantumkan apa? Bak dengan sin bunyi dia bas Bahasa Arab dia bas mana apa? Kafa Cukup lengkap dalam tu semua dia Badan Islam semua dia tadi Untuk individu Untuk keluarga untuk masyarakat, untuk negara, untuk dunia, akhirat semua lengkap. Selengkap-lengkap dalam Quran dah siap. Ha. Itu mana sifat Al-Quran. Sebab nak dah cari penyelesaian, kena kembali pada Quran. Tak kembali pada Quran, tak akan selesai masalah. Ya. Sebab akal manusia dia pendek. Sebab tu saya nak alih kata, mana tak ada anak aklin, dan lah, siapa berpegang pada akal semata-mata, tidak berpandu syariat, maka sesat kata saya nak. Confirm dia sesat. Sebab akal macam mata, kita juga tengok. Mata kita dia melihat tapi balik dinding tak habis dah nampak. Jauh sangat dah tak nampak. Telinga boleh dengar, boleh hingar bangar jauh dah tak dengar. Kaki boleh berjalan, dari sini suruh jalan kat Johor tu. Ibu ibu menemo dia dah sengal. Ya, dia ada makna terhad. Begitu juga akal. Ada benda dia boleh fikir dan di sana banyak benda yang dia tak mampu nak memikir melainkan dia kena kembali balik. Sebab tu kalau kita tengok perundangan yang direka oleh manusia sering kali menghadapi penggubalan. Ingat, kejap gubal Ya kejap gubal Kejap gubal Al-Quran tak ada gubal-gubal Tetap maknanya Pencipta sekalian alam dia mengetahui Daripada awal sampai akhir segala-gala Dia tetapkan hukum itu sesuai Dengan semua keadaan Lepas itu dalam hikam Abi Madian Atul Imsani Dia kata apa? Quran itu ada dua Kalau orang dengar sekali itu panjat Quran ada dua pula <laughs> Maknanya ada dua makna Nuzulun wa tanazul Nuzul dah habis Tak ada lagi tu tu Turun tak ada dah 114 surah Ya 6236 ah. Ayat Habis tamam <tuh> Ada pun tanazul ah, tu sentiasa dia. Apa ni tanazul Mana makna Quran tu Ayat yang sama Tapi dia boleh menterjemah Semua masalah Semua zaman Sampai kiamat Ayat tu juga ayat Quran Zaman ni pakai Dia juga terjemah Disesuai semua keadaan Itu mana tanazul Sentiasa berfikir Baru maksudnya ada kehebatan Al-Quran kali ini. Ya. Batu bahagia dan selamat berjaya mereka yang ha, bersandar, berpegang. Maknanya berpandukan kepada kitab Allah Ta'ala. Dan itulah yang akan ditanya besok kita alam barzah. Wa ma imamuka. Siapa imam kamu? Dia pun jawab imam kami Haji Kasim. Pada ketala malaikat. <laughs> imam kami Haji Dola ke Haji Muhammad. <laughs> malaikat. Anu imami. Al-Quran tu imam. Apa mana imam? Duduk depan. Apa sebab kena duduk depan? Sebab dia mesti diikut. Ya, kalau kita semayang berjemaah, dalam pekah kita ada satu kaedah apa? Innama ju'ilal imam liyuk tamma. Dijadikan imam untuk diikut. Ini tu imam dah rokok, dia dah pergi sujud. Ini apa pasal? Rupanya wayar putus. <laughs> Dia sekali masa dulu, masa sekolah dah. Pergi semayang masjid mana? Perenuh ke masjid teluk emas? Tak silap. Kan? Tengah semayang. Apa tu? Imam kelang kabut ni kan? Seorang tu masuk kan? Yang kata takbir. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubar. Dia baca tahiyyat. <laughs> Rupa wayar putus. Dia <laughs> kata, alah wayar putus pun datang masjid. Yang tak wayar putus tak datang. Itu lebih putus lagi. <laughs> Itu kan putus. Eh? Dah hancur. <laughs> Ha, dia macam tahiyat Dia tak kebir macam tahiyat Bukan dia tu imam <laughs> Jadi maknanya apa? Dia jadikan imam untuk dia ikut Begitulah Quran Diturun untuk dipandu Bukan ditolak ha, ha, Besok kalau dia tak pakai Quran Besok malaikat bawa tanya Dia tak ada jawab Wa ma imam muka la adri Bam malaikat tak ada Tujuh puluh hasta masuk dalam ya, Tujuh puluh hasta masuk dalam tanah Tuan-tuan ya Pemukul itu kata ulama Tidak boleh diangkat Kalau berkumpullah jin dan manusia Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat Nak angkat pemukul yang digunakan Dalam kubur besok Tak boleh angkat Melainkan khas malaikat tu saja angkat Sekali dia titik Tonton 70 hasta Tonton tengok orang piling rumah Buat bangunan 
eh, yang berlapis 10 tingkat 20 tingkat di piling kan tabung ke debung dua tiga kampung dengar berapa masuk sekaki kan bom kaki masuk bayangan tu punya kuat ini 70 hasta kena gembat macam mana saya tahu tadi mati tidak ada rasa dia punya azab betapa dahsyat ha tu dia tanya lagi tak dapat bom dia tadi ya siapa imam kamu dia kata pada bom benda tadi ya habis begitulah seterusnya bermandi alam barzah lagi dalam hadis sahih dah siap ada azab ada nikmat Ya, barang siapa lepas di situ Maka di depan Aisyah lebih mudah Kalau di alam barzah sangkut ada ah, depan lagi buat Betul apa kita nak buat Kena fikir di sana ya, Pertadab berakibatah Jadi fikir apa kesan ni Kalau baik terus Nabi kata Kalau tak baik Asmullah kata stop ha, Sebab kesan besar di sana Qala inna Allah ya'mur bil 'adl. Sidi. Inna Allah ya'mur bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum karabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan supaya kamu mengambil pengajaran mematuhinya. Tafsirnya Allah Subhanahu taala berfirman dalam ayat di atas menyuruh mereka berlaku adil. Mana wazu syai fi mahalli. Letakkan benda benda kena pada tempatnya itu mana adil. Dan membuat amal kebajikan Adil Aisyar'an Menikut pandangan syarak Bukan pandangan akal manusia tak? Pernah mereka mempertikaikan dalam bab para itu Dia kata kenapa perempuan lemah dibagi sedikit Laki banyak, laki kuat bagi banyak <tuh> kan? Dia orang bertualkan Sekali dia orang bahas ha? Meropong dia Islam pandangan dia jauh Yang menanggung dalam keluarga siapa dia Laki-laki ke perempuan Dia bertanggungjawab ha, Baru dia nampak Laki bila nikah dia Dia memikul banyak amanah Banyak tanggungjawab Perempuan duduk saja ya. Tak wajib kat dia Kalau dia nak kerja tu lain cerita Tapi dia tak diwajibkan Yang wajib adalah lelah Laki Pulau anak seorang Lagi tanggungan banyak Lagi seorang Belum kembau pula 7 kali 2 14 <laughs> Boleh main bola sepak Sebelah 7 ha, Baru dia tahu Kan Dedai berdiri anak kan Kau naik bahan mini penuh anak dia <laughs> Jadi tanggungan makin banyak Siapa tanggung? Laki-laki bukan perempuan ha, Baru dia nampak Sebab Islam ni pandangan dia jauh Bukan singkat Banyaklah perkara-perkara yang Mereka cuba kritik Tak boleh Sebab Quran ni dia panggil Hujjatun damiratun Hujjah yang pecah manusia, kepala manusia Kalau dia cuba nak berdepan Depan lah Daripada dulu, kini dan selama-lama <tid> Tak ada siapa boleh bertentang Quran Dia tentang Quran memang dia tombang tergolik Ya, siap mati kali <tid> Habis tercabut tuan -tuan. Tak boleh, pakar-pakar bahasa Ini bahasa Arab pun tak kerti Nak lawan Quran Orang main ilmu balarah dengan orang tak tahu kan? <tid> ya. Kalau kita tengok dalam Quran kan Zal Zalik situ punya makna dah dalam kan Za tu panggil ismul isyarah Lam pada kata zalik tu Lam tu dipanggil isyarah tu lil mu'di Mana menunjukkan maknanya Makna yang sangat jauh Ni kitab Quran ni dia punya hurayan Dia punya penyesuaian bukan kecil anaknya Cukup luar cukup jauh Dunia akhirat cukup lengkap semua kali Kalau pakar besar dah tengok dia dah faham dah Kan Ni baca Quran pun gagap Pilat pun nak lawan Quran <laughs> Baca pun tak betul Kan hmm, Panjang pendek dengung tak berdengung Sebaliknya Allah SWT melarang mereka melakukan perbuatan yang keji dan mungkar Secara terang-terang atau secara bersembunyi Sebab dulu ada manusia bila terang Haa ah, kalau sembunyi Haa ah, tu tak apalah sembunyi orang tak tahu Haa ah, tak boleh Sebab benda tak boleh Kan Allah SWT memberi pengajaran kepada kamu Dengan menyuruh berbuat baik Dan melarang berbuat keji Agar kamu sentiasa ingat dan mengambil Serta menggunakan pengajaran itu Apa tu bersuruh kita maknanya ha, Menegakkan keadilan Keadilan itu ada bila bila kita tunduk kepada arahan Quran Dan mengikut akan hadis Nabi SAW ya? 
dan mendatangkan maknanya apa? bantuan menghubungkan silaturrahim sebab dalam bab zakat kalau kita tengok afdal kita memberi zakat kepada karabat tu ya pak saudara kita anak buah rumah tu semua yang dipanggil mustahid boleh terima zakat kan anak di sekolah pun kasut macam buaya depan dah bocor <laughs> beg dia tali putus semua ni kesian kawan kan ha tiba-tiba dia duit zakat dia bagi orang jauh kan dengar pula bagi orang seorang dua ribu seorang apa dia dengar terkelip kelip ha tak boleh bagi yang dekat ya jil kurba mana yang dekat dia dapat dua pahala tu pahala zakat satu pahala menghubungkan silaturahim atau pahala dia besar sebaliknya Allah Taala melarang mereka melakukan perbuatan yang keji mungkar maksiat yang benda kotor benda melongkang kotor dia ya dia membawa virus ni bukan virus dah pening macam-macam ya ha, corona corona macam-macam atas cara tersembunyi Allah Taala memberikan pengajaran kepada kamu dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat keji agar kamu sentiasa ingat dan mengambil serta menggunakan pengajarannya sebab Islam tu dipecahkan dua je lah ya adin syatran fi'lun ma'murat wa tarkil manhiyat ya agama tu pecahan dia dua je buat disuruh tinggal dilarang tu je pun yang disuruh yang putus dia makan wajib dan tidak dia makan sunat kalau larangan yang putus dia panggil haram kalau tidak dia panggil makruh ha, maka apakah benda yang kita nak, nak buat apa benda yang kita nak tinggal ha, maka menuntut kepada kita mengambil pencerahan dan pendedahan kepahaman sebab tu ilmu diletakkan di depan tanpa ilmu manusia tak boleh beribadat kepada ta'ala dia takkan dinamakan hamba Tuhan apabila mereka tak menimba ilmu ya? sebab tu Imam Ghazali letak dalam minhat dia akabatul ula wahia akabatul ilm akabah pertama kena tempuh misi akabah ilm maknanya pendedahan tentang kepahaman terhadap arahan Allah dan larangan dia dan Rasulullah SAW bersabda dan sebuah hadis inna allaha Yuhibbul ma'alil akhlaqi wa yakrahu safsafah. Sesungguhnya Allah Taala menyukai akhlak yang tinggi. Akhlak yang mulia. Apa dia akhlak mulia? Kuat berpegang kepada agama Allah. Itu dalam Mukhtarul Ahadis, dalam hadis itu ada berbelas pembinaan syarat-syarat untuk dapat akhlak. Tapi yang pertama sekali dalam hadis itu Nabi kata apa? Akhlak pertama syarat dia kuatam fiddin, kuat berpegang dengan agama Allah. Siapa yang tidak mendahulukan agama Allah, tak dahulukan Islam, orang itu tidak berakhlak kata Rasulullah SAW. Walaupun dia buat apa? Ha? Forum masalah akhlak. Yang bincang pula nyonya, tu nyonya, gambut macam ke tudung. <laughs> Kita nak bincang macam kerentuan akhlak, kau ni gambut je pun tianak. <laughs> kan? Tak ada akhlak Orang yang tidak berakhlak dengan Allah Dia tidak layak nak bincang masalah akhlak Dengan Tuhan dia tak ada akhlak Jadi nak bincang akhlak Dia mesti ada akhlak dengan Tuhan Akhlak dengan Tuhan apa? Taat Apa disuruh? Taat Ikut Yang dilarang tinggal Itu orang berakhlak mungkin. Ha. Dan Nabi diutus untuk itulah ya. akhlak. Sejarah membuktikan Aus dan Khazrat berperang di bulan tahun melibatkan ribuan manusia mati. Tak ada ideologi yang boleh selesaikan melainkan Rasulullah SAW datang. Sehingga Aus dan Khazrat disatukan dan macam jadi saudara yang boleh pusaka mempusakai rapat tak rapat. Eh, Islam saja boleh satukan, lain tak ada Islam tak ada. Sebab tu Islam yang diterima innad dina indallah al-Islam. Dan sebuah hadis yang ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjil Allah uqubatan fid dunya ma'aman yuddaharu li sahibihi fil akhirah min al bagh wa qati'ir rahim tiada dosa yang terlebih patut mendapat pembalasan segera tuan balas kes atau dunia kena dah kan ya di samping pembalasan menanti di akhirat double kena daripada perbuatan zalim dan pemutusan hubungan syarat rahim dia buat zalim dan orang atau dunia kena tuan nak tunjuk kita ya nah, kemudian putuskan silaturahim apa persaudaraan itu sekarang kena atau dunia tuan dah tunjukkan itu menandukan apa? Islam menggalakkan kita ha, Menghubungkan silaturahim Yang tu tua dulu kita bagus kan Kau tanya dia, dia punya kenal tu Satu pupu, dua pupu, tiga, empat pupu dia kenal lagi Ini kadang sepupu lintah tak kenal <tinyak> Tinggal bu- tinggal kupu-kupu <tinyak> Sepupu dia tak kenal ya? ha, Pada jarak Teknologi model pula kan lagi tu Tentang berhati bila air raya kan ha, Dia datang sekeluarga ke rumah kan Dia duduk je semua pegang benda ni. <laughs> Dah macam tak betul. <laughs> Orang datang, Assalamualaikum, tanya khabar, perkembangan, sihat, tidak, benda. Dia duduk je, tak. Masa-masa keluar bom. 
Tiap-tiap lepas tu dia ketawa seorang, dia ketawa seorang, dia ketawa seorang. Macam orang gila. Aku kunci lah dulu kan. Ha, ziarah dan perkembangan untuk merapatkan hubungan silaturahim. Masing-masing berkata kata kata Oh, macam-macam tu kan. Allah. Habislah tu di antara apa? Ha, benda yang disuruh. Ha, supaya kita berjaga-jaga dulu. Ia telah menghubungkan talian. Kita dengan Allah Ta'ala menjaga hukuman dia. Dan mengeratkan tali siratul rah Tali siratul rahim Kemudian Qa'ala ta'ala Wa'awfu bil ahdillah Iza ahadtum ila akhir ayat Sadaqallah al-Azim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa rana Muhammadin Alhamdulillah 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 Inna khaira kullahu biru anta bina Alhamdulillah 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 Alhamdulillah